വാട്സാപ്പ് യൂട്യൂബ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്നെൻ്റെ ചാനലിൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു വണ്ടി അടി വണ്ടിയുടെ റിവ്യൂ ഒന്നും അല്ല തമ്മിൽ കണ്ടപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാനും സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ ബൈക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പം എല്ലാവരും സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ബൈക്ക് എടുത്ത് പണി കിട്ടിയവരും കാണും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കിട്ടിയവരും കാണും അപ്പം എന്നാലും നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ബൈക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ബൈക്ക് കാണാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ ബൈക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക ബൈക്ക് എടുത്ത് സെൻട്രൽ സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് ഇടുക സെൻട്രൽ സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് ഇടുക എന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ടി സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന പൊസിഷനിൽ ഇടുക സെൻട്രൽ സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഇരുപത് മിനിറ്റ് സമയം ഓണറിനോട് വണ്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുക വണ്ടിയുടെ ഇൻഷുറൻസ് നോക്കുക ബുക്കും പേപ്പറൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക സർവീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുക സർവീസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ പുറത്താണോ ഷോറൂമിലാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുക ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ കിടക്കുക ഇരുപത് മിനിറ്റ് കിടക്കുമ്പോൾ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ഓയിലിൻ്റെ ലെവൽ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓയിലിൻ്റെ ലെവൽ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഓയിൽ ക്യാപ്പ് തുറക്കുക ഈ ഓയിൽ ക്യാപ്പ് തുറന്നിട്ട് ഈ ഓയിൽ ക്യാപ്പ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുക ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഓൾറെഡി ഓയിൽ വേണം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഓയിൽ ക്യാപ്പ് അടയ്ക്കുക ക്യാപ്പ് അടച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും തുറന്ന് മുഴുവൻ മുഴുവൻ അടച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും എടുത്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അളവ് കാണും മാക്സിമം മിനിമം എന്ന ലെവലിൽ മിനിമം ലെവലിലാണെങ്കിൽ ആ വണ്ടിക്കകത്ത് ഓയിൽ ഇല്ലെന്നർത്ഥം അപ്പോൾ ആ വണ്ടി നോക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ല എൻജിനൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നിട്ട് കാണും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഓയിൽ ഇട്ട് ഓടിച്ചിട്ട് മിനിമം ലെവലിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ ഓയിലുണ്ട് മാക്സിമം ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ മിനിമത്തിന് മേളിലാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ആ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ഓയിൽ ക്യാപ്പ് നന്നായിട്ട് വീണ്ടും അടച്ചു വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് റേസ് ചെയ്യുക അത് റെഡ് ഒരു റെഡ് ലൈൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഫുൾ ആർ പി എമ്മിലേക്കും ഇപ്പോൾ ഈ വണ്ടിക്കാണെങ്കിൽ ഒൻപത് ആർ പി എം ഒരു ഒമ്പത് പത്ത് ആർ പി എമ്മിലേക്കും മുഴുവനായിട്ട് റേസ് ചെയ്യുക മുഴുവനായിട്ട് റേസ് ചെയ്ത് സൈലൻസ് നിന്ന് പുക വരുന്നുണ്ടോ നോക്കുക നന്നായിട്ട് റേസ് ചെയ്യുക നല്ല വണ്ടി നല്ല എഞ്ചിൻ ചൂടാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് റേസ് ചെയ്യുക റേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നല്ല റോഡിൽ കൊടുക്കുക വീണ്ടും ഡിപ്പ് ചെയ്യുക റോഡ് നന്നായിട്ട് വീണ്ടും കൊടുക്കുക വീണ്ടും കുറയ്ക്കുക അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ട് സൈലൻസിനകത്തുനിന്ന് പുക പോകുന്നുണ്ടോ നോക്കുക പുക പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വണ്ടി എടുക്കാതിരിക്കുക കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പെട്രോളിനൊപ്പം തന്നെ ഓയിൽ കയറി കത്തുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഓയിൽ കയറി കത്തുന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ ആ ഓണറിനോട് ഷേക്ക് ആൻഡ് കൊടുത്ത് ബൈ പറഞ്ഞ് അടങ്ങുക കാരണം ആ വണ്ടി ഇവിടെ എൻജിൻ പണി ആകാറായി എന്നർത്ഥം പിന്നെ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ സ്റ്റോക്ക് ബാറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ലോക്കൽ ബാറ്ററിയാണ് അത് ബാറ്ററി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ബാറ്ററിയാണ് അപ്പം ഈ ബാറ്ററി നോക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ ആ വെള്ളം ലീക്ക് ചെയ്ത് ബാറ്ററിയുടെ കവറിങ്ങിലും വേണ് വണ്ടിയുടെ ചേസിലും വേണ് ചേസ് തുരുമ്പിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ബാറ്ററി ബോക്സൊക്കെ പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചേസ് ഒടിയാൻ വരെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ തുരുമ്പിച്ച് അപ്പോൾ ഈ ബാറ്ററി ബോക്സ് ഇതേ വണ്ടിയുടെ ബാറ്ററി ബോക്സ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ആ സൈഡ് സൈഡിലാണോ ആ സൈഡിൽ നിന്ന് ബാറ്ററി ബോക്സ് അഴിച്ച് ബാറ്ററിയുടെ ബോക്സിൻ്റെ താഴെ തുരുമ്പുണ്ടോ എന്ന കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഒടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക ചേസ് ഒടിഞ്ഞിരുന്നിട്ട് വെള്ളി എന്ന വണ്ടിയൊക്കെയാണ് നോക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ബെറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സീറ്റിൻ്റെ താഴെ സീറ്റിൻ്റെ താഴെ നോക്കുക സീറ്റ് അടിച്ചിട്ട് ഈ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടന്ന് സീറ്റിൻ്റെ താഴെയുള്ള ചേസിലും തുരുമ്പ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ തുരുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് രണ്ടാമതായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എല്ലാവരും വിട്ടു പോകുന്നതാണ് സാധാരണയായിട്ട് കാണാവുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പം വണ്ടി റഫ് യൂസ് ആണെങ്കിലോ കടൽ തീരത്തിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള വണ്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ടാങ്കിൻ്റെ അടിയിൽ തുരുമ്പ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ തുരുമ്പ് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുരുമ്പ് വന്നിട്ട് എല്ലാവരും സാധാരണ കോമണായിട്ട് ആ തുരുമ്പ് ആ ഓട്ട ഒരു ഇത് തുരുമ്പ് പിടിച്ച് അതിൻ്റെ താഴെ ഓട്ട വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അവർ ചെയ്യാറ് സാധാരണ അവിടെ എൻ സിയിൽ വെച്ച് ഒട്ടിക്കാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് പിടിച്ച് നോക്കുക പിടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം വെള്ളി
വേറെ ഏതൊരു വണ്ടിയുടെ ബുക്കും വണ്ടി വേറെ ആണെന്ന് അർത്ഥം വണ്ടിയുടെ ബുക്ക് ഇല്ല എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ആ വണ്ടി എടുക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ വയറിങ്ങും കാര്യങ്ങളാണ് വണ്ടിയുടെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് എല്ലാ ലൈറ്റും ഇട്ട് നോക്കുക അതായത് ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എല്ലാം അപ്പം ചിലത് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചില ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഇല്ലാതെ ബാറ്ററി ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ എടുത്ത് ഹെഡ് ലൈറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അതിന് അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ വയറിങ് അതായത് സ്റ്റോക്ക് വയറിങ് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് കാണും അപ്പം ചില വണ്ടിയുടെ വയറിങ് പഴയതാണെങ്കിൽ കിട്ടാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് പാർട്സ് പുറത്ത് വാങ്ങി കിട്ടാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് അതല്ലെങ്കിൽ അവരെന്തെങ്കിലും കാണിച്ചിട്ട് വയറിങ് ഷോർട്ട് ആയതായിരിക്കും വയറിങ് ഒക്കെ മാറണം നല്ല തുക വരും അപ്പോൾ അതൊരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ അത് നോക്ക് അങ്ങനെയുള്ള വയറിങ്ങും കാര്യങ്ങളും പുറത്തു നിന്ന് വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അല്ലാതെ ഇൻഡിക്കേറ്ററിന് ബൾബൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മാറാൻ റിപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും വരുന്നില്ല പിന്നെ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു കൂട്ടുകാരനെ ആരെല്ലാം ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടുക അതിനുശേഷം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കൂട്ടുകാരനോട് പറഞ്ഞിട്ട് വണ്ടി കയറി ഇരുന്ന് വണ്ടിയുടെ ഹാൻഡിൽ നേരെ പിടിക്കാൻ പറയാം വണ്ടിയുടെ ഹാൻഡിൽ നേരെ പിടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വണ്ടിയുടെ ടയർ നേരെയാണോ നോക്കുക വണ്ടിയുടെ മഡ്ഗാർഡ് അല്ല ടയർ ടയർ വണ്ടിയുടെ ഹാൻഡിൽ നേരെ പിടിക്കുമ്പോൾ വണ്ടിയുടെ ടയർ നേരെയാണോ നോക്കുക വണ്ടിയുടെ ഹാൻഡിൽ നേരെ പിടിക്കുമ്പോൾ ടയറിന് ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഒരു വേറൊരു സൈഡിലേക്കാണ് ടയർ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ വണ്ടി എവിടെയെല്ലാം ചെറിയ ആക്സിഡൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് വണ്ടിയുടെ ഫോർക്ക് ടെലി ഫ്രണ്ടിലെ ഫോർക്കിനോ കോൺസെറ്റിനോ എന്തൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒരു പ്രശ്നമാണ് അത് ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് മൊത്തം കോ ഫോർക്കൊക്കെ മാറാൻ നല്ലൊരു തുക വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക പിന്നെ നോക്കേണ്ട വണ്ടിയുടെ ഓയിൽ സീൽ നോക്കുക ഓയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ലീക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഓയിൽ മാത്രം ലീക്ക് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓയിൽ സീൽ മാത്രം മാറിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റമ്പ് ഈ സ്റ്റമ്പിൽ സ്ക്രാച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റമ്പ് മാറേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിന് ഒരു കുറച്ച് തുക കൂടുതൽ വരും ഓയിൽ സീലാണ് നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നമില്ലാതെ മാറാൻ പറ്റും പക്ഷേ സ്റ്റമ്പിന് സ്ക്രാച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് തുക കൂടുതൽ വരും പിന്നെ വണ്ടി സെൻറ്റർ സ്റ്റാൻഡ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് വണ്ടിയുടെ ബാക്കിൽ ടയർ ഇട ഒന്ന് പിടിച്ച് ഇളക്കി നോക്കുക ഇളകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ടയർ ഇളകുന്നു ടയറിൻ്റെ അലൈൻമെൻ്റ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യുക അലൈൻമെൻ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ല അത് എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി ഒരു കുറച്ച് നേരം ഈ ഓയിൽ മാറുന്ന ഓയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സെൻറ്റർ സ്റ്റാൻഡ് വെക്കണമെന്ന് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ചൂടായ വണ്ടിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പം ബാറ്ററി ഡൗൺ ആണെങ്കിലും ഓടി വന്ന വണ്ടിയാണ് നമുക്ക് സെൽഫ് അടിച്ച് പെട്ടെന്ന് എടുക്കും പക്ഷേ ഇപ്പം വണ്ടി കുറച്ച് നേരം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാറ്ററി ചീത്ത ബാറ്ററിയാണ് പഴയ ബാറ്ററിയാണ് സെൽഫ് അടിച്ച് എടുക്കില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാറ്ററി പോയെങ്കിൽ ആ ബാറ്ററിയുടെ തുക ഇപ്പം വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പുള്ളി ഒടി ചോദിച്ച് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഓണറിനോട് ചോദിച്ച് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ കോസ്റ്റ്ലായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച മെയിനായിട്ട് എൻജിൻ പിന്നെ എൻജിൻ നന്നായിട്ട് റേസ് ചെയ്ത് നോക്കുക നന്നായിട്ട് റേസ് ചെയ്ത് നോക്കുക റേസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പം എൻജിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും സൗണ്ട് ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പം മണി അടിക്കുന്ന പോലെ എന്തെങ്കിലും സൗണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിപ്പോൾ ടോപ്പ് ഭാഗത്ത് നിന്നാണെങ്കിൽ അത് വാൽവ് പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടർ ആ ഭാഗത്ത് പണിയാണ് ഇത് ബേസ് ഭാഗം ക്രാങ്ക് ഇവിടുന്നാണ് ഈ ബേസ് ഭാഗത്താണ് സൗണ്ട് എങ്കിൽ ആ വണ്ടി നോക്കാതിരിക്കുന്ന നല്ല ക്രാങ്ക് പണിയാണ് നല്ല എമൗണ്ട് വരും മേളിലെ ഭാഗമാണെങ്കിൽ പണിയോ പൈസ എമൗണ്ട് ആവും നോക്കാതിരിക്കുന്ന കാര്യം അല്ല എന്തെങ്കിലും വണ്ടിയുടെ വില കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്കത് എടുക്കാം പ്രശ്നം കാലമില്ല കുഴപ്പമില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സിലിണ്ടർ പിസ്റ്റൺ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ചെറിയ തുകയും തുകയാകും ക്രാങ്കിൻ്റെ ഒപ്പം ആവില്ല ക്രാങ്ക് ആണെങ്കിൽ നോക്കാതിരിക്കാൻ കേട്ടാൽ പെട്ടു നല്ലൊരു തുക വരും എനിക്ക് ഫുള്ള് പിസ്സാക്കേണ്ടി വരും എന്തെങ്കിലും നോർമൽ സൗണ്ട് അല്ലാതെ മണി അടിക്കുന്ന പോലത്തെ സൗണ്ടുകൾ കേൾക്കുവാണെങ്കിൽ അപ്പം അത് എൻജിനെ പറ്റി നമുക്ക് വലിയ പിടുത്തമില്ല സൗണ്ടിനെ പറ്റി വലിയ വ്യത്യാസം അറിയത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കിനെ കൂടെ കൂടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി നന്നായിട്ട് ഓടിക്കുക വണ്ടി നന്നായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ
ഇതുപോലെ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളുമായിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇനിയും ചെയ്യുന്നതാണ് എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇഷ്ടം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു വണ്ടി സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് എടുക്കുമ്പോൾ പറയാൻ എന്ത് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കാണുന്നവർക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സ് കൂടുതലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനത് മോളിൽ പിൻ ചെയ്തിട്ടോളാം അതുപോലെ എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റുണ്ടായാലും അതും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇതുപോലത്തെ റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളുമായിട്ട് ഞാൻ ഇനിയും അടുത്ത വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ല